ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామంలో మీ అందరికీ శుభములు తెలియచేస్తూ ఈరోజు దేవుడు అయిన వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడుచున్న మాటలను శ్రద్ధగా ధ్యానించుకుందాం ఈరోజు మనం ధ్యానించే వాక్యాంశం ఏంటంటే జాయ్ ఇన్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధ ఆత్మ ఎందలి ఆనందము అంటే ఏంటో మనం ఈరోజు ధ్యానించుకుందాం భక్తుడైన నెహేమియా గారు అంటారు బైబిల్ గ్రంథంలో నెహేమియా గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదవ వచనంలో ప్రభువునందు ఆనందించట వలన బలము పొందెదరు జాయ్ ఆఫ్ ద లాడ్ గివ్స్ యు స్ట్రెంగ్త్ ప్రభువులో ఆనందించుట ద్వారా మనము శక్తిని బలాన్ని పొందుకుంటామని భక్తుడే నెహేమియా చెప్తున్నారు బైబిల్ చెప్తుంది జాయ్ ఆనందము ఏ విధంగా మనం పొందుకోగలము అనే విషయాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం సాధారణంగా తెలుగు భాషలో జాయ్ అనే మాటకి ఆనందానికి బదులుగా చాలామంది సంతోషము అని అనుకుంటూ ఉంటారు సంతోషానికి ఆనందానికి చాలా తేడా ఉంది తెలుగు బైబిల్లో ఆనందము అని రాయవలసిన చోట సంతోషము అని రాంగ్ ట్రాన్స్లేషన్ చేశారు జాయ్ అనే మాటని గ్రీక్లో ఖరా సిహెచ్ఏఆర్ఏ ఖరా అన్నారు గ్రీక్లో జాయ్ అనే మాటని ఖరా అంటే తెలుగులో ఆనందము అన్నారు ఈ జాయ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే దేవుని కృపను మనం ఎప్పుడైతే అనుభవిస్తామో అప్పుడే నిజమైన ఆనందము అనేది మనం పొందుకుంటాం కష్టాలలో కన్నీరులో ఇబ్బందులలో ఏ దిక్కు తోచని స్థితిలో నా దేవుని కృప నా మీదకి రాబోతున్నది ఈ కష్టాలన్నిటిలో నుండి నేను బయటికి రాబోతున్నాను అనే నిరీక్షణ మనం ఎప్పుడైతే అనుభవిస్తామో ఆ నిరీక్షణ మనకి ఏమిస్తుంది అంటే గొప్ప ఆనందాన్ని ఇస్తుంది దేవుని కృప మనకి ఏం తీసుకొస్తుంది అంటే ఆనందాన్ని తీసుకొస్తుంది అందుకనే గ్రీక్ భాషలో జాయ్ అనే మాట అంటే ఆనందము అనే మాటకి కృప అనే మాట ఒకే రూట్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది ఖర అంటే ఆనందము కెరిస్ అంటే కృప ఎప్పుడైతే కెరిస్ అనే కృప మన జీవితంలో అనుభవిస్తామో ఖర అనే ఆనందము మన యొక్క లైఫ్లో సమృద్ధిగా మనకు అనుగ్రహిస్తాడు దేవుడు గమనించండి చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్న ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జాయ్ అండ్ హ్యాపీనెస్ ఆనందానికి సంతోషానికి తేడా ఏంటండి అని అనుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్లో ఆనందాన్ని జాయ్ అన్నారు సంతోషాన్ని హ్యాపీనెస్ అన్నారు దేర్ ఈజ్ ప్లెజర్ ఇన్ హ్యాపీనెస్ బట్ దేర్ ఈజ్ హోప్ ఇన్ జాయ్ అంటే సంతోషములో ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి ఉన్న సుఖము మేలును బట్టి సంతోషం వస్తుంది ఆనందము ప్రస్తుత పరిస్థితులకి అతీతముగా కష్టాలలోనూ కూడా నా ప్రభు కృప రాబోతున్నదనే నిరీక్షణతో కూడినది ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఈ నిరీక్షణ ఆ వ్యక్తికి కష్టాలలో కూడా ఆనందాన్ని తీసుకొస్తుంది అందుకనే దేవుని వాక్యంలో యేసు ప్రభు ద్వారా భూమి మీదకు వచ్చిన ఆ దేవుని యొక్క రాజ్యము ఎటువంటిది అనేది మాట చెప్తూ భక్తుడైన పౌలు రోమిలికి రాసిన పత్రిక పద్నాలుగవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో దేవుని రాజ్యము ఆహారమును పానమును కాదు కానీ నీతియు సమాధానమును పరిశుద్ధాత్మ ఎందలి ఆనందమునై ఉన్నవి అంటాడు పరిశుద్ధాత్మలో ఆనందిద్దాం ఈ ఆనందాన్ని ఏ కష్టము ఏ శోధన ఏ సాతానుడు దోచుకోలేని ఆనందము పరిస్థితులకు అతీతమైన పరిశుద్ధాత్మలో ఆనందము పరిశుద్ధాత్మడు మనందరికీ దయచేయను గాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియ తండ్రి మీరు ఇచ్చిన వాక్యం బట్టి స్తోత్రాలు ధ్యానించిన వాక్యములో మేమేమైనా తప్పుగా ధ్యానిస్తే మమ్మల్ని క్షమించండి ఆ తండ్రి మీ ఆనందమును మీ నీతిని మీ సమాధానమును సమృద్ధిగా మాకు దయచేయమని కష్టాలను ప్రవ్వ నిరీక్షణతో జయించగలిగే భాగ్యం దయచేయండి నీ నిజమైన ఆనందాన్ని మేము అనుభవించటానికి మా అందరికీ నీ యొక్క నిరీక్షణ నీ యొక్క రక్షణ నీ సన్నిధిని అనుభవించుట మాకు సమృద్ధిగా దయచేసి నిజమైన నీ పరిశుద్ధాత్మ ఆనందము మాకు దయచేయమని మీకు ఇష్టము లేని క్రియలు మాలోంచి తొలగించి పరిస్థితులకు అతీతమైనటువంటి సమాధానము రక్షణానందము మాకు ప్రసాదించమని యేసు నామములో ప్రార్థించి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ